如何才能成为一名成功人士？有些人认为需要拥有足够的财富，达到财富自由；有些朋友认为，只要家庭和谐、身体健康，就是最大的成功；还有一部分朋友在自己专属的领域不断精益求精，认为这才是最大的成功。当然，也不乏有些男性朋友在阅读史料记载后，对后宫佳丽三千人抱有极大的幻想。如果恰巧你也有这样的幻想，那么接下来这位泰国男性或许可以让你大饱眼福。近日，泰国一名民间法师在当地网络上瞬间走红，原因是他居然拥有八位温柔的妻子，实在是难以置信。现代社会里，怎么可能有八个女子愿意同嫁一夫呢？真是世界之大，无奇不有啊！这位男子的魅力究竟有多大？故事的主人公名叫纳塔彭，是一位民间法师，同时纳塔彭也是一名赐福师。纳塔彭走红原因，主要是因为家中有八位美艳娇妻，且八位娇妻不止相亲相爱、相处融洽，还共同参加采访。谈笑风生，他带着八位妻子一同参加了综艺节目，一家人参加采访的视频更是刷爆泰网油管。截止目前，点击量高达一百四十九万多。我们看到一家人谈笑风生、和睦相处的样子，不少网友表示：“我的三观去哪里了？”纳塔彭的八位娇妻来自泰国各地，他们分别与纳塔彭在网上、市场上、医院、佛寺等不同的地方相识，且在得知纳塔彭的情况后，甘心追随于他，一心加入这个大家庭。纳塔彭坦诚，他。是一个花心的人，但在将每一位妻子接近家门前，均会先告知女方的家人，让对方知晓她的情况。并获得许可，且每一位妻子进门前，他又会提前告诉其他妻子。另外，纳塔彭家中有家规：第一，大家都不戴面具生活，真实做自己。除第一位妻子斯伯地位高出一点之外，其他所有人的地位都一样。第二，在与纳塔彭生活期间，妻子不能给他戴绿帽。若女方不爱他，有了新欢，可以和平分手。分手后，女方要找新欢，随心所欲。但彼此生活期间不可如此。目前，纳塔彭的八位妻子中有两位已经怀孕，第一位。妻子已生孩子，他与孩子住一间房，其他每两位妻子住一间房，他们之间和谐共处，一家人在一起非常幸福。当然，大家可能更加关注一个隐私问题，对于这一点，纳塔彭也是直言不讳。在房事上，纳塔彭表示，每人一天依次排序，但顺序不乱。如果某一位妻子因个人原因无法进行房事，则会顺延到下一位，绝不会出现其他出格的现象。在这个大家庭中，纳塔彭的妻子们相互理解，不会因为这个问题起争执。理解多过爱，这也是家庭能团结友爱的前提和基础。去旅游时，纳塔彭会与八位妻子一起开大房间住，但从不进行多人运动。纳塔彭还表示，他虽花心，但在家中也是每次只会跟一个人发生关系，一直如此。接下来看一下。纳塔彭是如何搞定这八位妻子的？纳塔彭的第一位妻子斯伯来自泰国四色菊府。斯伯在采访中透露，他们在一场婚礼上相识，当时老公直接告诉自己说他有了新欢，他也只是问了一下说相处的好吗？那个女孩的家人同意吗？等问题。他唯一担心的便是怕男方遇到不真心待他、欺骗他的人。妹妹进门后，他就问了妹妹来自哪里这些问题，随后相处的很融洽。在纳塔彭带新人进家之后，斯伯会与他们相。相继交谈，询问对方一些基本信息等，而他也是八位妻子中年龄最大的一位。第二位妻子艾瑶是一佛统府甘烹圣贤人士，与纳塔彭在某个市场上相识。艾瑶透露，第一次进家门的时候，斯伯杰有跟他交谈，询问他的姓名、籍贯及是否真的确定要加入这个家庭。艾瑶坦诚自己是被纳塔彭的魅力所吸引，一见倾心。纳塔彭在看向他的时候，他就已经沦陷了。第三位妻子嫩儿是佛统府人士，他与纳塔彭在。在医院中相识，奈尔透露，在进家门之前，两人就已发生过关系。而初次进家门之时，她也担惊受怕，向两位姐姐自我介绍之后被接受。丈夫是非常温暖顾家的人，也很会照顾她。与她在一起之后，她变成了更好的自己。第四位妻子马邦来自宋卡府，与纳塔彭在 IG 上相识。马邦透露，初入家门之时，也同样会害怕，但也在生活中留意，并虚心向其他三位姐姐学习请教。丈夫也会悉心指导她。至今已经加入这个。家庭两年多，第五位妻子帕里是离异府人士，与纳塔彭在脸书上相识。帕里在进家门时特别害怕，还嚷着要回家。帕里透露，被带进家门，得知他有四位妻子之后，是因为纳塔彭的言行举止及表现让他相信这是一个值得托付终身的男人。他觉得老公可以依靠，因此决定留下来。第六位妻子梅尔与纳塔彭在 TikTok 上相识。梅尔透露，他第一次进家门也害怕各位姐姐，但他也会主动与他们沟通请教，并不觉得压抑。与他们在一起就像一家人一样，相亲相爱，有趣且温暖。另外，他并。
并不怕丈夫给自己的爱会少于他人。梅尔说，她尊重每一位姐姐，有什么就问，做错了也乐意接受姐姐们的教导。她从来没有觉得心里不舒服，反而觉得和自己的亲姐妹一起生活很幸福。第七位妻子菲姆是在与母亲拜佛期间，与纳塔彭在一座佛寺相识。菲姆透露，在进家门之前，男方已告知他，大家都知道他的存在，且问他是否已经准备好。斯伯和艾瑶两位姐姐还在他进家门之前就致电问候，告诉他家里如家人般的日常相处模式。因为他是一个爱家的人，所以这也让他下决心要加入这个家庭。第八位妻子迈尔与纳塔彭在巴提亚相识，当时男方正带着四位娇妻。旅游并要了他的联系方式。迈尔透露，加入这个家庭主要是因为他喜欢和朋友在一起，像家人一样相处，跟他们在一起就像姐妹一样，生活很有意思。纳塔彭又名翁卡大师，是泰国佛统府直辖县人士，今年三十三岁，是佛统府一位知名的民间法师。油管个人频道粉丝数已超过四十八点三万，每期视频点击量都过万。纳塔彭从小跟着曾祖父学习民间术法，他的曾祖父曾是泰国佛培府寺高僧龙婆通素的弟子，其曾祖父一直教育他做好事、行善积德，而他也一直铭记于心，一一践行。除此之外，纳塔彭还拓展业务，开餐厅、做其他生意。不过年少之时，纳塔彭也非常爱惹麻烦，常常打架斗殴惹事。还曾因被朋友欺骗运送违禁品坐过牢。很多人可能觉得纳塔彭有八个老婆，肯定很有钱。其实并不是，纳塔彭会负责水电费和孩子的抚养费。老婆们每个人都在用不同的方式挣钱养家，例如卖衣服、卖甜点等。纳塔彭还开有一家面店，会让孩子们过来帮忙卖，以挣取水电费等家庭开销。纳塔彭称，虽然有八个妻子伴侣，生活不同于常人。但八个妻子之间从未闹过矛盾，没有家庭问题。他们是以人生伴侣的形式相处，没有欺骗，没有争吵，相交在于真心，而不是用权力压迫，也非金钱左右。关于网友质疑的该行为给社会造成不良影响争议，纳塔彭回应道：“每个人都有选择的权利，他选择过这样的生活，是因为自己觉得幸福，且并没有给自己、家庭、他人带来任何麻烦。”也请网友不必替他的妻子们操心、生气和吃醋，他们的家庭理解多过爱，也不要以自家的标准去衡量他，多多关注他所做的社会公益之事，而不是过度聚焦于他的感情生活及他的八七之家上，因为他的私人情感对社会发展并不会起到任何作用。纳塔彭还表示，要是没有能力管好这一大家子，不要轻易尝试，这不是一件简单的事，要心智成熟，一定要公平。不能对妻子们撒谎，让妻子们自己选择，不强迫他们一定要和自己在一起。另一方面，在谈及是否还会有第九个妻子的问题时，纳塔彭坦言称，目前并没有要新增其他人的想法，比较安于现状。但未来的事说不准，现在无法下定论。一夫多妻制在大多数国家。以为不合法婚姻，但在伊斯兰教国家还一定程度上存在。毕竟这些国家受宗教影响较深，想要完全杜绝不大现实。不过，伊斯兰婚姻制度规定了提倡一夫一妻制，而要实行多妻，那是有诸多限制的。所以，真实情况就是大部分的穆斯林男子不娶一个以上的妻子。目前。在世界范围内，一夫多妻只是零星存在，甚至可以说已经接近消亡了。我们知道，真正合理的东西都是经得起时间检验的。一夫多妻的退出，说明这种婚姻制度确实有很大弊端。以皇帝为例，皇帝的后宫往往有一支庞大的后宫团队，有宫女，有妃嫔。数量不在少数。我们常说后宫佳丽三千，这并不夸张。据史料记载，汉武帝时期后宫人数最多时达一万八千余人。唐玄宗李隆基时期有宫女四万余人。当然，这些女子只有极少数才有生育的机会，大部分则是孤独终老。一夫多妻制在文化和心理上也有负面影响，比如男尊女卑、老夫少妻、寡母教孤等现象，这些都是传统文化中的糟粕部分。毒害了一代又一代的人。关于一夫多妻制，梁启超就曾说，它有害于养生，有害于传种，有害于萌养，有害于休学，有害于国际。
一夫多妻制的年代，竟然还有现实版的韦小宝。这位来自巴西的小伙子，一口气娶了七位妻子，但他却觉得还不够，打算再娶几个。这究竟是怎么一回事呢？大家好，这里是明星观察员，今天我们就来看一看巴西最快乐男子的故事。故事的主人公是一位名叫乌索的巴西男子。去年，他因为同时与九位女士结婚，一举成名，成为各大新闻的头版头条，引起了轩然大波。当天，他们在圣保罗一座教堂里举办结婚仪式，在神父的见证下，他们。结为夫妻。不过，由于巴西盛行一夫一妻制，所以这场婚礼其实没有真正的效力。在明知道没有效力的情况下，为什么乌索还要大肆操办婚礼呢？他坦言，此举主要是为了庆祝自由恋爱和抗议一夫一妻制。不仅如此，他还在社交平台上分享自己与妻子们的生活日常。一夫多妻的生活显然没有表面上看到的那么完美和顺利，稍不注意很有可能产生不愉快。为了不厚此薄彼，乌索一开始还特意制定了极乐轮班制，即每周固定。好在哪个时间和哪个妻子在一起？起初这样雨露均沾的生活过得还比较如意，可久而久之，乌索便开始觉得这样的生活又累又不快乐。而其中一位名叫阿加莎的女子也因此提出了离婚。阿加莎表示自己还是渴望独占乌索全部的爱，但这个心愿始终无法实现，因此她决定离开这段多人关系。得知这一消息的乌索简直难以置信，大受打击。在他的观念里，这样的想法是不可理喻的。毕竟在这段婚姻里，自己的爱是共享的。搞笑的是，其他妻子。子也认为阿加莎的心态是错误的，可以说不是一家人不进一家门。不过，对于阿加莎的离开，乌索则表示自己暂时不会找人代替他的位置，但在未来的日子里，他打算再娶两名妻子，完成自己心中十人妻子团的梦想。除了想要拥有十个妻子外，他还想跟每个老婆都生一个孩子。为此，他再度恢复轮班制，而为了尽快抱到小孩，他更是加入先抢先赢的条款，与爱妻们亲密互动，赶进度。解决完时间分配问题后，还有一个更棘手的问题困扰着乌索。那就是妻子们会为了礼物争风吃醋。他自曝，当他送给其中一人很昂贵的礼物，却给其他人更小或更便宜的礼物时，他们会互相嫉妒，这让乌索感到很无奈。看到这里，不少人心里肯定有这样一个疑问，那就是这九位妻子里有大小之分吗？其实，在与九名女士结婚时，乌索并非单身，在这之前，他早已与发妻卢安娜结婚生子。然而，令人惊讶的是，这九位妻子里，其发妻也赫然在列。并且他并不在意乌索追求恋爱自由，那么这到底是罗安娜思想开放、性格大度呢，还是另有所图呢？深挖两人的过去，你会发现。背后的荒唐远超常人想象，而且卢安娜也并非表面上那样大度。事实上，卢安娜也不是省油的灯。而这还要从他们的恋爱故事说起。出生于1987年的乌索，从小就展现出花心的苗头。由于他长相帅气、身材魁梧，在读书期间，他就是不少女孩子心中的白马王子，深得众多同龄人的喜爱，收到过不少约会请求。不过，他对感情并不专一，身边的伴侣换了一个又一个。可以说是万花丛中过，片叶不沾身。或许对他而言，最好的女朋友永远是下一个，最好的生活状态则是享受当下。从学校出来后，他选择进入模特行业。没有稳定女友的他，总是保持着吃着碗里瞧着锅里的状态，一直持续到他遇见卢安娜。卢安娜比乌索小十岁，出生于瓜拉比拉一个很小的村子里。家境贫穷的他，在十九岁那年，毅然决定离开自己家乡，前往圣保罗市谋求新的出路。某一天，身为花店销售人员的他，将鲜花送去乌索所在的公司。在那里，他见到了乌索，两人不仅进行了简单的交流，还互相留了联系方式。对于罗安娜而言，要说她没有对乌索产生一丁点想法，那根本不现实。抛开长相帅气这一点，乌索的名气和收入同样对罗安娜有强烈的吸引力。毕竟后者穷怕了，过于渴望富裕的生活。而乌索最看重卢安娜的地方，则是这个女子行事果断，出手较狠，一旦认准某件事，就会拼了命去做。这与她之前的傻白甜女友们大相径庭，也给她带来了新鲜感。2021年5月，两人举行了婚礼，与预期的热闹相反，婚礼现场人数寥寥无几。不知道是这对夫妻没有邀请太多宾客，还是存在其他原因。婚后经过层层筛选，两人将度蜜月的地点定为法国的爱德角沙滩。爱德角位于地中海岸。被认为是最自由的观光景点，同时也被评为最饱受争议的地方。在那里，人们可以一丝不挂地进入公共场合，包括去餐馆用餐、去银行办事、去海边冲浪等等。乌索与罗安娜在那里待了七天，完全按照那边的传统习俗，不着任何衣物进入商场、海边等地，还将此拍摄成图片，以便用来记录这段难忘的回忆。当然，这些图片可不仅仅用来记录回忆，他们还将被应用到商业领域，在某个成人平台上进行售卖。
。其实，这对夫妻早已开通某个平台的直播权限，在那里，他们以两性关系导师自居。出售课程、图片以及视频等作品，他们的开放一度令早已见惯各种场合的美国人震惊不已，因为在那个平台上，他们是为数不多的夫妻主播。况且，这两人又不像缺钱的人，面对人们的质疑，乌索表示，夫妻之间应该追求新鲜的体验和经历，如果做不到，那只会让爱情冷却。二零二一年七月份，这对夫妻已经不满足只是在网上寻求爱情的新鲜感。他们别出心裁，策划了一场线下活动。在一个大商场里，乌索戴着狗狗样式的头套，脖子上套着一条锁链，由妻子罗安娜牵着。在商场里，他们专挑人多的地方行走，人越多，他们表演起来就越起劲。甚至在吃饭时，乌索还时不时发出几声嘶吼，一度把隔壁桌的顾客吓得惊慌失措。这样一来，瞬间吸引了商场工作人员的注意，立马出来阻止，将他们赶走。毕竟光天化日之下，这样的做法有伤风化。不过对于人们的批评，卢安娜坦言：“如果你说我们的服装不好看，我可以接受，可以更换；但如果你说我们的这种表演不好，那就是你们不懂得欣赏，我也不会为此停下表演的。”说完这番霸气言论，卢安娜在众人的注视下，牵着老公走出商场的大门。继续跑到旁边的车站进行表演。事后有网友揭发他们这样做的原因，并不纯粹因为艺术，而是因为某次直播时收了一位土豪观众许多礼物，应对方要求完成这次任务。这次线下表演闹剧还没过几个月，他们便又开始策划一场别致的婚礼，也就是上文所说的让乌索与九位新娘结婚。乌索公然打着反对一夫一妻制的幌子，在各个平台上宣传自己要娶九个老婆，这只不过又是一次炒作罢了。尤其是那几天，他们在 IG。上的粉丝数一直疯狂飙升，经此一役，我们可以合理推测，他们以后肯定还会有更加出格、更加噱头的新闻。可见，不管在哪个国家，网红要是底线过低，那炒作手段也会拉低下限。对于普通人而言，千万不要学习乌索迎娶九个老婆这种无厘头的行为。一是违反了婚姻法，这种行为不提倡；二是真的养不起，那么多老婆得盖多大的房子才够住啊！故事到这里就结束了，你们是如何看待乌索娶九妻的故事呢？请在评论区留言。告诉我，让我们下次再见吧。